हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक तिवारी वाचिंग मी माय YouTube चैनल आज हम लोग देखने वाले हैं वो एपिसोड नंबर अभी देखने वाले हैं 73 एपिसोड नंबर 73 के अंदर अभी हम एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं कन्वेक्शन के अंदर हमने जो भी पढ़ा है ठीक है तो यहां पे पहला एग्जांपल हम लेने वाले हैं सो पार्ट 1 एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन अभी यहां पे डेटा देके रखा हुआ है ठीक है आपको कुछ नहीं करना है आप कोई भी स्टेट से हो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो यहां पे मैंने एग्जांपल्स की जो रकम है मान लो कि जो डेटा दिया है जो भी एग्जांपल है वो उसका वर्डिंग मैंने नहीं लिखा हुआ है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है इट कैन बी एनीथिंग आपको सिर्फ यहां पे एक चीज ध्यान देके रखनी है कि मैं जो भी यहां पे ले रहा हूं ना वो सारे यूनिवर्सिटी सारे सिलेबस में सेम ही आएगा ठीक है तो आपको सिर्फ यहां पे देख लेना एक बार आप देख लो जो भी मैं पांच या छह जो भी एग्जांपल डालने वाला हूं अब एक बार इसको देख लो आपको जरूरत नहीं है एग्जांपल के वर्डिंग की ठीक है इतना समझ लिया फिर आप अपने यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्जांपल उठा के देखो आपका आ जाएगा ठीक है पक्का आईटी क्वेश्चन कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट अब यहां पे एक डेटा दिया गया है कन्वेक्शन का एग्जांपल है तो सबसे पहले एक सरफेस होगा यानी एक सॉलिड चीज होगी और एक फ्लूइड होगा ठीक है यहां पे जो फ्लूइड है वो एयर है जिसका टेंपरेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस यानी इसको मैंने बोला टी इनफाइनाइट और जो वेलोसिटी एयर की दैट इज 4.5 मीटर पर सेकंड अब जो पास हो रहा है वो सरफेस है यानी प्लेट के ऊपर पास हो रहा है जिसका सरफेस टेंपरेचर है 60 डिग्री सेल्सियस अब यहां पे आपको रेनोल्ड्स नंबर देके रखा हुआ है कहीं कहीं क्या होता है कि रेनोल्ड्स नंबर नहीं देके रखा होता है तो आप लेंथ देके रखी होती है तो अब लेंथ के यूज करके आप रेनोल्ड्स नंबर फाइंड कर सकते हो लेकिन फिलहाल यहां पे रेनोल्ड्स नंबर जब भी रेनोल्ड्स नंबर देके रखा हो तो समझ लो कि लेंथ आपको ढूंढनी है और जब लेंथ देके रखी है तो समझ लो कि आपको रेनोल्ड्स नंबर ढूंढना है ठीक है सो यहां पे रेनोल्ड्स नंबर इज ऑलरेडी गिवन कि आप 5 into 10 to 5 लेके चलो ओके उसके बाद आपको एग्जांपल के अंदर ये इस तरीके से एक इक्वेशन दिया गया होगा ठीक है इसको बोलते हैं कोरिलेशन ठीक है तो आपका जो भी एग्जांपल होगा ना इसके अंदर इस तरीके से कोरिलेशन हम इसको यूज करने वाले क्यों यहां पे इस तरीके से कोरिलेशन देगा अब हम आगे देखेंगे ठीक है फिर और एक चीज उसने देके रखी होगी इस तरीके से लिखा होगा थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट मीन फ्रीम टेंपरेचर अब मीन फ्रीम टेंपरेचर क्या होता है मीन फ्रीम टेंपरेचर इज नथिंग बट द सरफेस टेंपरेचर प्लस फ्लूइड टेंपरेचर डिवाइडेड बाय 2 ठीक है सरफेस टेंपरेचर कितना है यहां पे 60 फ्लूइड टेंपरेचर कितना है 20 60 plus 20 व्हिच इज 80 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी 40 डिग्री सेल्सियस सो एट 40 डिग्री सेल्सियस हमें ये पूरी प्रॉपर्टी देके रखी है ठीक है सो हियर द प्रॉपर्टी इज गिवन फॉर द एयर एट मीन फ्रीम टेंपरेचर सो डेंसिटी उसने देके रखी है व्हिच इज 1.12 kg पर मीटर क्यूब काइनेटिक ये देखो इस तरीके से जब मैं वी करूंगा इसका मतलब है काइनेटिक विस्कोसिटी है ठीक है जिसका वैल्यू लिखे लिखे रखी है 16.86 10^-6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड थर्मल कंडक्टिविटी उसने देके रखी है फ्लूइड की व्हिच इज 0.02755 वॉट पर मीटर केल्विन प्रांटल नंबर ये यानी प्रांटल नंबर उसने देके रखा है 0.7 ठीक है तो इतनी सारी चीज उसने डेटा में देके रखी है अब बोला है क्या ढूंढना है आपको आपको ढूंढनी है लेंथ ऑफ प्लेट लेंथ ऑफ प्लेट पर किस चीज के लिए कि जहां उस तरह उस तरह की लेंथ ऑफ प्लेट सो दो के जिसके लिए रेनोल्ड्स नंबर 5 10^-5 हो रहा हो सो so, उसने रेनोल्ड्स नंबर देके रखा है 5 10^-5 और उसने ये आपको बोला है कि उस जिस लेंथ के लिए रेनोल्ड्स नंबर बन रहा है ना वो लेंथ ढूंढो सो फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द प्लेट सेकंड अब आप जो लेंथ ढूंढ रहे हो मान लो आपको वो लेंथ मिल गई मान लो मिली 1 मीटर 2 मीटर जो भी है तो जो लेंथ आई ना उसके लिए बाकी की चीज ढूंढे तो ये है वेलोसिटी फार्मूला डेल्टा मींस सेकंड वेलोसिटी फार्मूला फाइंड करिए थर्ड डेल्टा टी यानी थर्मल फार्मूला फाइंड कीजिए फोर्थ एचएल यानी लोकल लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड कीजिए फाइव एवरेज एच एवरेज यानी हीट एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड कीजिए और सिक्स हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द प्लेट तो प्लेट के दोनों साइड प्लेट के अबव एंड प्लेट के बिलो ये दोनों साइड हीट ट्रांसफर रेट क्या हो रहा है आपको फाइंड करना है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट ये हमारा पूरा का पूरा गिवन डेटा था यहां से हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले यहां पे आपको कनेक्शन कोई भी एग्जांपल ले रहा आपको नंबर सारे याद होने चाहिए रेनोल्ड्स है प्रांटल है नसेंट है कुछ बेसिक रेसोफ नंबर है ये कुछ बेसिक नंबर्स है वो जो आते जाते रहेंगे ठीक है आपको नंबर से याद होना जरूरी जो मैं पिछला एपिसोड देख सकते हो जिसमें डायमेंशनल लेस नंबर करके मैंने कन्वेक्शन का पहला जो एपिसोड था वही मैंने वो रखा था तो हमें पता है रेनोल्ड्स रेनोल्ड्स नंबर होता है वेलोसिटी इनटू लेंथ अपॉन काइनेटिक विस्कोसिटी ठीक है तो अभी हमें क्या ढूंढना है लेंथ ढूंढना है वी डोंट नो व्हाट इज लेंथ रेनोल्ड्स नंबर इज गिवन सो हम लेंथ को यहां पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक विस्कोसिटी इनटू रेनोल्ड्स अपॉन वे
अब देखो काइनेटिक विस्कोसिटी उसने देख के रखी है सोलह पॉइंट छन्नू इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स ठीक है रेडोस नंबर भी उसने देख के रखा है फाइव इंटू टेन एस टू फाइव ठीक है वेलोसिटी उसने देख के रखी है विच इज फोर पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड जस्ट वैल्यू डेट है आपको मिलेगी वन पॉइंट एटी एट मीटर ठीक है बच्चों यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ पूरे एग्जाम्पल के अंदर जरूरी नहीं है यही आपको आंसर आएगा मैं तो सिर्फ यहाँ पे डेमो के लिए एक भी डमी नंबर डाल रहा हूँ ठीक है आप अपने हिसाब से चेक करना आपको एग्जाम्पल कितना आना चाहिए तो लेंथ हमें मिल गई लेंथ हमें मिल गई पहला का आंसर आ गया फर्स्ट इसका आंसर आ गया वन पॉइंट एट एट मीटर ठीक है अब सेकंड उसने बोला है फाइंड आउट दी वेलोसिटी लेयर तो बच्चों वेलोसिटी लेयर के आपको इक्वेशन याद रखना है वेलोसिटी लेयर डेल्टा की इक्वेशन होता है फोर पॉइंट सिक्स टू सिक्सटी फोर इन टू लेंथ अपॉन अंडर रूट ऑफ रेन ऑफ नंबर ठीक है तो फोर पॉइंट सिक्स अब लेंथ कौन सी लेनी है जो आपने ढूंढी है वो विच इज वन पॉइंट एट एट यहाँ पे वन पॉइंट एट लिखना है अंडर रूट ऑफ रेन ऑफ नंबर आपको पता है फाइव इंटू टेन एस टू फाइव डाल दीजिए वेलोसिटी लेयर मिल जाएगा ठीक है उसी तरीके से थर्मल बाउंड्री लेयर का इक्वेशन भी हमें याद रखना है विच इज डेल्टा अपॉन वन पॉइंट जीरो टू सिक्स फ्रंटल एस टू वन फाइव थ्री अब डेल्टा की वैल्यू यहां से मिल गई हमें यहां पे डाल दीजिए जीरो पॉइंट जीरो वन टू थ्री अपॉन वन पॉइंट जीरो टू सिक्स फ्रंटल नंबर उसने दिखे रखा है फ्रंटल नंबर उसने दिखे रखा है पॉइंट सेवन तो यहाँ पे पॉइंट सेवन डाल दें पॉइंट सेवन एस टू वन फाइव थ्री कैलकुलेशन करें जो भी आएगा वो आपका थर्मल बाउंड्री लेयर का आंसर होगा ठीक है अब फोर्थ नंबर उसने बोला है लोकल एंड एवरेज हिट ट्रांसफर ऑप्शन नंबर ढूंढना है ठीक है सो इसको मैं फोर्थ इसको फाइव इसको सिक्स नंबर देता हूँ ठीक है तो लोकल अब हिट ट्रांसफर ऑप्शन फाइव करने के लिए हमें हमेशा को रिलेशन दिया गया होगा अब मैं आपको आता हूं मेन चीज पे तो मैंने आपको कई सारे बच्चों को कल सर इस तरीके की इक्वेशन उसने क्यों देखे रखा है कन्वेक्शन के सारे एग्जाम्पल के अंदर इस तरीके से इक्वेशन जिसको बोला जाता है को रिलेशन को देखे रखेगा जहां से आपको एच की वैल्यू मिलेगी ठीक है तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे, देखे रखे कि आपको वहां से एच की वैल्यू मिलेगी और एक बार एच की वैल्यू मिल जाती है तो आप क्यू इज इक्वल टू एच एडा डी फाइंड कर सकते हो सो so, यहाँ पे हमें एच की वैल्यू मिलेगी अब नसेल नंबर इस तरीके से हम इक्वेशन देखे रखा हो उसे अब नसेल नंबर इज इक्वल टू लिखा जाता है एच एल बाई के ठीक है डायमीटर वाली चीज होती है हम एच डी बाई के लिखते हैं यहाँ पे हर लेंथ वाली है तो एच एल बाई के जीरो पॉइंट थ्री थ्री टू रेनोस रेस टू वन बाई टू प्रंटा रेस टू वन बाई थ्री अब लेंथ हमने जो ढूंढी है वही हमें रखनी है वो है वन पॉइंट एट एट एक ही वैल्यू उसने देखे रखी है गिवन डेटा में जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन फाइव जीरो पॉइंट थ्री थ्री टू एज इट इज रेनो नंबर फाइव टू टेन एस टू फाइव है प्रंटल नंबर उसने पॉइंट सेवन देखे रखा हुआ है एच को सब्जेक्ट बनाइए तो आपको ये जो मिलेगा वो मिलेगा लोकल हिट ट्रांसफर ऑप्शन ठीक है आपको लोकल हिट ट्रांसफर ऑप्शन मिला हुआ है अब हमें ढूंढना है उससे बोला है और एक चीज एवरेज हिट ट्रांसफर ऑप्शन तो एच एवरेज हिट ट्रांसफर ऑप्शन कुछ नहीं होता है जो भी लोकल की वैल्यू आती है उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दे सो टू इन टू एच लोकल तो ये आपको एच एवरेज मिल जाएगा अब एच एवरेज और एच लोकल क्या वो हमको समझते मान लो कि एक प्लेट है जिसकी पूरी लेंथ है टू मीटर ठीक है लेंथ इज टू मीटर और मैं आपको बोलता हूं कि एट डिस्टेंस 1.5 मीटर आप हिट ट्रांसफर ढूंढी है तो अभी मैं पूरी लेंथ है उसमें पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बोल रहा हूं कि 1.5 मीटर तो ये आपको जो मिलेगा वो लोकल होगा ठीक है अगर मैं आपको एंटर लेंथ दे देता हूं ना मान लो कि पूरी लेंथ थी टू मीटर में आपको टू मीटर पर ढूंढी तो फिर आपको लोकल की जरूरत नहीं जो आपको मिलेगा अपना एच एवरेज ही मिलेगा ठीक है पर पूरी लेंथ में किसी कोई पॉइंट पे अगर टू मीटर में बोलता हूँ पॉइंट फाइव पे ढूंढिए वन पॉइंट थ्री पे पूछिए वन पॉइंट फोर से यानी पूरी लेंथ से थोड़ा कम उन दोनों के बीच में का जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ढूंढते हो ना दैट इज को लोकल ठीक है ओके डन सो एच एवरेज हमें होता है टू इंटू एच लोकल अब एच एवरेज और एच लोकल मिल गया उससे लास्ट क्वेश्चन पूछा हिट ट्रांसफर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द प्लेट ढूंढे सो हिट ट्रांसफर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द प्लेट तो हम जनरली लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू एच एड एल ठीक है यहाँ पे एच यानी एच एवरेज वाली वैल्यू ही लेनी है हमें ठीक है अब एक साइड होता है एच एड एल्टा टी उसने दो साइड बोला इसलिए मैंने ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया टू इन टू एच एड एल्टा टी ठीक है टू एच हमेशा बच्चा आपको एच एवरेज लेना है अब एरिया क्या होगा लेंथ इन टू ब्रिथ इस लेंथ के लिए हमने पूरी सारी वैल्यू ढूंढी है हमने लेंथ वन के लिए ढूंढी है सो यहाँ पे मैं वन पॉइंट ब्रीथ कौन से लेनी है तो ब्रीथ उसने एग्जांपल में बोल के रखा है कि एज्यूम यूनिट विथ ठीक है सो यहाँ पे विथ हम वन लेके चल रहे हैं इन टू डेल्टा टी यानी सरफेस माइनस टू बीजी सिक्सटी माइनस ट्वेंटी इसको सोल्व करें आपको अपना आंसर मिल जाएगा तो इस तरीके से बच्चों कुछ नहीं होता है यू हैव टू गो सिस्टमेटिक